നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുമായ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആപ്പ് ചന്ദ്രൻ അനൂപിൽ നിന്നും ബാല എവിടെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു തമിഴന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചന്ദ്രൻ ബാലയെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ ഇത്രയും കാലം രക്ഷിച്ചേർച്ച് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അച്ഛ കിഷൻ ബാലയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കിഷനെ രക്ഷിക്കാനായി ഭട്ടതിരിയുടെ മഠത്തിലെത്തുന്ന ചന്ദ്രന് കിഷനെ കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല ഇവൻ വരുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു സൂക്ഷിക്കണം ഭട്ടതിരി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് ബാലാമണിയുടെ അച്ഛനാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നെ തിരിഞ്ഞു വന്നെങ്കിൽ ആ അന്വേഷണം ബാലാമണി നടത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ കഴിവൊന്നും വേണ്ട അവൾ എന്നെ തിരയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണ് അവളുടെ ഓർമ്മകൾ അവളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് അതിജീവനത്തിനുള്ള ശേഷി തരുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് പെട്ടതി അതിന് വലിയ മന്ത്രങ്ങളുടെ കോട്ടയിലല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ടും വന്നവർക്ക് നിന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കെട്ടിയ കോട്ട പൊളിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെനിക്ക് കാണാം നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്നിനി മോചനമില്ല പണ്ടു നടന്നതാണ് നിനക്കും അറിയാം സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലങ്കയിൽ പാർപ്പിച്ച രാവണനും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അഹങ്കരിച്ചിരുന്നത് കടലിനെ നടുവിലെ ലങ്കയെ തേടി ശ്രീരാമൻ വരില്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു രാവണന്റെ വിശ്വാസം ഓരോ ദിവസവും സീതാദേവിയെ രാവണൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തു നടന്നു രാമസൈനം തിരമാല പോലെ ലങ്കയെ ആക്രമിച്ചു സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ വിളനിലമായ ലങ്ക വീണു രാമപാണമേറ്റ് രാവണൻ നിലം പതിച്ചു നീ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴികളും പതനത്തിന്റെ വഴികളാണ് ഇപ്പൊ നീയാണ് ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ജയം എല്ലാ കാലവും ഒരുപോലെ നിൽക്കില്ല കലികാലത്ത് നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവർ അരങ്ങുവാഴാറുണ്ട് അത് താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും എന്നിട്ട് വീഴും ആ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പെട്ടതിരി അതിന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ ഞരക്കം നിന്റെ നിലവിളി അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കാതുകളിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആകെയുള്ള നിരാശ ബാലാമണി ഓർത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതും മാറി അവളുടെ അച്ഛൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവളെ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല കടന്നു പോ പട്ടതിരി ഞാൻ ധ്യാനിക്കട്ടെ എങ്ങും എത്താതെ പോകാൻ പോകുന്ന നിന്റെ ഈ ധ്യാനം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മുടക്കാം ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് എനിക്ക് ഭയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ നീ ധ്യാനിക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഞരക്കം നിനക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കരഞ്ഞ അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ വലുത് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കരുതിയത് മിസ്റ്റർ അനൂപാണ് ജാനകിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന ഇപ്പോഴല്ലേ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ഡോക്ടർ വിധിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല തെറ്റ് പൂർണ്ണമായി എന്റെ ഭാഗത്താ അത് തിരുത്താനാ ഞാനിപ്പോ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാവും നല്ലത് അല്ല കരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ചോദിക്കും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജാനകി എന്നെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയെന്ന അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ രോഗാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഡോക്ടർ അല്ല വല്ല ഞെട്ടലോ അമ്പരപ്പോ എന്തെങ്കിലും അതിന് ചാൻസ് ഇല്ല പേഷ്യന്റിന്റെ ബോധമനസ് അത് നല്ല നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ജാനയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രൻ സംശയിച്ചത് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊന്ന് പറയാനുണ്ട് കുട്ടിയെ തൽക്കാലം അമ്മയെ കാണിക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അമ്മയുടെ ഈ കിടപ്പ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം കുട്ടി അമ്മയെ കണ്ടില്ലല്ലോ കുറച്ചു നാൾ കൂടി അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം അമ്മയെ കാണാൻ അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കണ്ടോളൂ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മതി ജാനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു വിജയമാകുമെന്ന് തന്നെയാ എന്റെ വിശ്വാസം വിജയിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജാനക്ക് എത്തും അപ്പൊ പോരെ മോളെ അമ്മയെ കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം മോളെ മോളെ ഇവിടെ നിൽക്ക മോളെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ പഠിക്കുന്നില്ല സോറി സാരമില്ല മോളുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ തീരാൻ പോവല്ലേ മോളുടെ അമ്മയെ പഴയ അമ്മയാക്കി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും അത് വേണം ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ തിരിച്ചു വേണം കാത്തിരിക്കും മോളെ എല്ലാം ശരിയാവും മോളുടെ മനസ്സിൽ അമ്മയുടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ പഴയ ചിത്രം അത് മതി ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു പക്ഷേ അത് മാറിപ്പോട്ട് ഡോക്ടർ ജാനകിയെ ഈ ലോകത്ത് ഏത് കോണി കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് കടം വാങ്ങിയാലും ഞാൻ അത് ചെയ്യും എനിക്ക് എന്റെ ജാനകിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിലും ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ ഒരു യാത്ര അതൊക്കെ റിസ്ക് ആണെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിച്ചൊരു ജാനകിയുണ്ട് ആ ജാനകിയല്ല ഞാനിപ്പോ കണ്ടത് എത്ര നാളായി ഒരേ കിടപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ മോളെ കാണിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ മോൾക്ക് അതൊരു ഷോക്കായി പോവും ചന്ദ്രന് പോലും താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡോക്ടർ അവളെ തൽക്കാലം കാണണ്ട പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തുടരാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ജാനകിയുടെ അവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇപ്പൊ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിന് തന്നെയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം അതിന് എത്ര കാലം ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം ഡോക്ടർ ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു മാസം അതൊരു വലിയ കാലയളവല്ല ജാനകിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം കാത്തില്ലേ ഇത് കൊടുക്കാക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ഒരു മാസം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ സർജറിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് മാത്രം പോരാ ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം എന്തുകൊണ്ടും ജാനയ്ക്ക് ഗുണമേ ചെയ്യൂ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു വരും ദൈവം സഹായിച്ച പുതിയൊരു ജാനകിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ചന്ദ്രന് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ും 
മോൾക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടോ സാരമില്ല അമ്മയുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി മാറട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉടനെ അതുവരെ എന്റെ പൊന്നുമോൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കാം മോൾക്ക് അച്ഛനോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ ഞാൻ കാരണമല്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്ന ദേഷ്യമല്ല സങ്കട അച്ഛൻ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാ എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ് എന്റെ മാത്രം തെറ്റ് പണം വന്ന് കുമിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോ ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചു ദൈവങ്ങളെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചു വെറൊരു മനുഷ്യനായ ഞാൻ നിസ്സാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചെയ്തില്ല അതിനുള്ള ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു സാരമില്ല അച്ഛ എല്ലാ അച്ഛനും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയും പഴയ പോലെ ആവാതിരുന്നാ മതി അതൊന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല മോളെ ഞാൻ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജീവിതാഥ ഇനി ഒരിക്കലും ചന്ദ്രൻ തെറ്റിന്റെ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കില്ല എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ വില എത്ര വലുതാണെന്ന് ഒരു സ്ഫടിക പാത്രം സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ അതുപോലെ ജീവിതം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഓർത്ത് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഒന്നുമല്ല അച്ഛ അമ്മയ ശരിക്കും നരകിച്ചത് എത്ര കൊല്ലായി ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കുന്നു അമ്മയെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോള് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ കൊടുത്ത് അമ്മയെ നമ്മൾ പഴയ ജാനകിയാക്കും അതിന്റെ വാശിയ എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അത് ചെയ്യും അതിനൊക്കെ കാശ് വേണ്ടി അച്ഛ അച്ഛന്റെ കൈ കാശില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇല്ല പക്ഷെ അച്ഛനുണ്ടാക്കും ഇതിനേക്കാൾ ദരിദ്രനായിരുന്നു മോളെ പണ്ട് അച്ഛൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെറും പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ നിലയിൽ നിന്നും ഞാൻ വളർന്നെങ്കിൽ ഇനിയും എനിക്കതിന് കഴിയും കാശ് മാത്രം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആരോഗ്യമുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള വാശിയുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും താമസിക്കാനിപ്പോ വാര്യുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വേണം അച്ഛ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കായിരിക്കണം എങ്കിലേ അമ്മയുടെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കൂ അറിയാം അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്ന മോളൊന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാരണത്തില് കഴിയേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനൊരവസ്ഥ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല പഴയ അവസ്ഥ ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഒഴുക്കിയ കണ്ണീരിന് ഫലം ഉണ്ടാവും ഇതെന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഞാനത് പാലിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നീയുമായി നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയതല്ല ചന്ദ്ര മരിച്ചു പോയവർ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ നേരിട്ട് കണ്ടു തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും ജീവനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിട്ടില്ല ഞാൻ 
അറിയാലോ തോമസ് വീട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഞാൻ ഭാര്യ മകള് അവരൊക്കെ ഇപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ കാരണത്തിലാ കഴിയുന്ന അത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് അത് പറ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല പണ്ട് ഞാൻ തോമസിൽ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചീട്ടുകളിലൂടെ തോമസിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി അതിന് കാലം എനിക്ക് തിരിച്ചടിയും തന്നു തോമസ് എന്നെ എന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്താനാക്കി മാറ്റി അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ തകർച്ചയാ എന്നെ ഇന്നിവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ച പഴയതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാന്ന് വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ മൂലധനം വേണമല്ലോ ക്യാഷ് അതായ പെന്നാലട്ടുന്ന പ്രശ്നം നീ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇതിനായിരിക്കും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ കാശ് കടം ചോദിച്ച് കൈനീട്ടാൻ പറ്റുന്ന നിന്റെ ഒരേ ഒരു ചെങ്ങാതി ഇപ്പൊ ഞാനാണല്ലോ നീ നിശ്ചയിക്കുന്ന പലിശ അത് ഞാൻ തന്നിരിക്കും പക്ഷേ പണം മാത്രം പോലെ എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ വീടും നീ എനിക്ക് തിരിച്ചേറണം ഏത് നീ താമസിച്ചിരുന്ന വീടോ അത് അതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ വിറ്റു സത്യം പറയാലോ ആ വീട്ടിൽ കയറിയതിനു ശേഷം സ്വസ്ഥത എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വീടിനെന്തോ ദോഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ എന്തിനാ വയ്യാവിലയുടെ തലയിൽ കെട്ടുന്നത് കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ വിറ്റു അത് വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സ്വാഭാവികളും തന്ന വീട് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ തന്ന വീട് ഞാൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നീ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഇതെന്റെ രണ്ടാം ജന്മ തോമസ് കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ കാലം അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് എന്റെ മോളും ഭാര്യയും ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാനാ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അല്ല നീ എത്ര രൂപയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം കാശ് ഞാൻ കടന്നു തരാം പക്ഷെ ഈടില്ലാതെ ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമം നീയുള്ളപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഈട് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഔദാര്യം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി കളിക്കാം അതേ ക്ലബ്ബ് അതേ ടേബിൾ ജയിച്ച നിനക്ക് ഞാൻ കാശ് തരും കടമായിട്ടല്ല വെറുതെ എന്താ തയ്യാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മറുപടി പറയണ്ട ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി തോറ്റ നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ജയിച്ചാലോ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം ചിന്തിക്ക് എന്നിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്ക തീരുമാനം എന്നെ അറിയിച്ചാ മതി ഏത് സമയത്തും ഞാൻ റെഡിയാ ആ തോമസ് എന്ത് മനുഷ്യനാ ഇക്കണ്ട ദുരിതങ്ങൾ മുഴുവൻ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായത് ചീട്ടുകളിൽ നിന്നാ എന്നിട്ടും അത് തന്നെ കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യർ ഒരനുഭവം കൊണ്ടൊന്നും പഠിക്കില്ലെന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അതിന് ചീട്ടുകളി കൊണ്ട് ചന്ദ്രനല്ലേ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് തോമസിന് നേട്ടങ്ങളല്ലേ കിട്ടിയത് ചന്ദ്രന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അയാളുടേതായി മാറിയില്ലേ അത് സമ്മതിച്ചല്ലോ ആ സ്വത്തിൽ നിന്ന് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് മാത്രം ചന്ദ്രൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് മനസാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അത് തരണമായിരുന്നു വെറുതെ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കാശ് വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ചീട്ട് കളിച്ച് സകലത് നഷ്ടപ്പെട്ട എത്ര പേരുടെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാ ചൂത് കളിച്ച് നളന് രാജു ഭാര്യ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചൂത് കളി കൂടി തന്നെയാ എന്തിനാ വാരസേരെ പുരാണങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ അതിനു പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു കുടുംബ പണത്തിന് മീത കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചന്ദ്രൻ നശിക്കാൻ പിന്നെ വേറെ വല്ലതും വേണോ പണോ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി അല്ലേ എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ തീരുമാനം തോമസിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാനാണോ പോണേ അത് വേണ്ട മോനെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വീട്ടില് താമസിച്ച ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ഇത് മതി എന്നെങ്കിലും അച്ഛന് കാശുണ്ടാവുമ്പോ 
നമുക്ക് സ്വന്തം വീട് വാങ്ങാം അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പൊ എന്നാ മോള നിന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടുവരണ്ട അത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയാണോ എന്താ ശരിയാകാത്തത് എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല ദൈവം സഹായിച്ച ഈ വാര്യത്ത് ഒരുപാട് മുറികളുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചന്ദ്രനെ എടുക്കാം അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല അത് അത് ശരിയാവില്ല ഞങ്ങള് അന്യരൊന്നും അല്ലല്ലോ ചന്ദ്ര അതെ ആരും ചോദിക്കാൻ പോണില്ല എന്താ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി ചോദിച്ചാലും തല ഉയർത്തി തന്നെ മറുപടി പറയാം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ബാലാമണിയെ സ്വന്തം മോളെ പോലെ കരുതി വളർത്തിയ ഒരമ്മയുടെ കൂടെയാണെന്ന് ചീട്ടുകളെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഇനി ചിന്തിക്കണ്ട കളിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വീട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട അതെ എന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാ കാശ് വരുമ്പോ മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ക് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും അതാ ആ വീട് വേണ്ടെന്ന് മോൻ അയാളോട് പറഞ്ഞേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാശുണ്ടാവുമ്പോ വരാന്ന് പറ അത് മതിയല്ലേ അതുവരെ ഇവിടെ താമസിക്കാം സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് പോലെ